ബിരിയാണി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സാലഡാണ് പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാങ്ങ മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ചുവന്ന മുളക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ മൂന്ന് ചുവന്ന മുളക് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടോ കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ നന്ന ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ എടുക്കരുത് ചീന പോലത്തെ അത്യാവശ്യം പഴുത്തൊരു മാങ്ങയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതും വളരെ ചെറിയ പീസാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ മാങ്ങയുടെ ആ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുറിച്ചിടാം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാദാ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരെണ്ണേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ചുവന്ന മുളകും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് നല്ല പൗഡർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഫ്ലേക്സ് ആയി കിട്ടും അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും കൂടി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുതിനയിൽ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം മിക്സ് ആക്കി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുളക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയാണിത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തക്കാളി പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം കുറച്ച് പുളിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ നല്ല ചീന മാങ്ങ എടുക്കരുത് ഒടയാത്ത ടൈപ്പ് മാങ്ങയാണ് ഇതിന് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ തിന്നാനും അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വരാം താങ്ക്